இவற்றை பொறுப்பு ஒப்படைச்சிட்டா இங்க நிச்சயமா செஞ்சிருவாங்க அப்படிப்பட்ட குணங்களை வற்புறுத்துவதுதான் இந்த நற்குண நாயகர் விவேகானந்தர் நூலுடைய முக்கிய நோக்கம் ஒரு வளர்ந்து வரும் சமுதாயத்துல சுதந்திரம் அதிகமாக அதிகமாக பெண்கள் தான் அதுக்கு முன்னிலை வகிப்பார்கள் ரொம்ப கட்டுப்பாடுள்ள சமுதாயம் ரொம்ப ஒரு டிசிப்ளினுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க அதுல சுதந்திரத்திற்கு படைப்பாற்றலுக்கு திறமைக்கு முக்கியத்துவம் இல்ல அடிமை சமுதாயங்கள் அந்த சமுதாயத்துல பெண்களை எப்பவும் அடக்கி வச்சிருப்பாங்க சுதந்திரம் என்றாலே அதை முழுமையா பயன்படுத்துகிறவங்க பெண்கள் தான் ஆகவே ஒரு சுதந்திர நாட்டுல பெண்களுக்கு எந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கொடுக்கப்படுகின்றன எந்த மாதிரி நற்குணங்கள் கற்பிக்கப்படுகின்றன சுவாமி சிப்பவானந்தர் என்று மா மனிதர் இருந்தார் திருப்பராசிரிய தப்பவனத்துல அவரை உண்டாக்கினதான் அவரு அவரை பார்த்தாரு தென் தமிழ்நாட்டுல ஒரு பர்டிகுலர் ஜாதிக்காரங்க ரொம்ப முன்னேறி வரப்போறாங்க நிறைய செல்வம் வரப்போகுது அவங்கள்ட்ட நல்ல உழைப்பாளிகள் வரப்போறாங்க அவங்கதான் சமுதாயத்துல ரொம்ப அவர் என்ன பண்ணாரு சாமி உடனே அந்த ஜாதிக்காரங்க அல்ல பெண்களுக்கு எல்லாம் விருதுநகர்ல சாத்தூர்ல தூத்துக்குடியில திருநெல்வேலியில அவங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல கேம்ப்ஸ் போட்டு நல்ல அறிவை கொடுத்து இன்றைக்கு எவ்வளவு செல்வம் வந்தாலும் அந்த சமுதாயம் தலை குறிஞ்சிருத்து போல தலை கழிச்சு மேல இருக்கு நல்ல பண்புள்ள சமுதாயமாக இருக்கின்றது இன்னொரு சமுதாயம் இருக்கு பேர் சொல்ல மாட்டாது அதனால பேர் சொல்லல அவங்களுக்கு அதிகாரம் வந்தது பவர் வந்தது ஆனா பண்பு வரல எல்லாத்தையும் குடிச்சு கெடுக்கிறாங்க ஆகவே நமக்கு செல்வம் வரப்போகுது அதிகாரம் வரப்போகுதுன்னா என்ன பண்ணணும் நம்மள்ட்ட நல்ல வேல்யூஸ்னால நமக்கு கவசம் போட்டுக்கணும் இல்லாட்டி இந்த செல்வம் நம்மள என்ன பண்ணும் அப்படியே காலவாரி விட்டுரும் குழந்தைகள தீட்டியை கொடுத்தா மாதிரி திருடங்கையில கத்தியை கொடுத்தா மாதிரி இந்த செல்வம் நமக்கும் தீமை செய்யும் பிறருக்கும் தீமை செய்யும் ஆகவே நற்குணங்கள் செல்வம் வருவதற்கு முன்னாடியே நற்குணங்களுடைய பாதுகாப்பு நமக்கு இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்மணி தான் சாரதா தேவி இன்றைக்கு நூறு நூத்தி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பலத்துக்கு உதாரணம்னா சாரதா தேவியா இருந்திருக்கிறாங்க அறிவுக்கு உதாரணம்னா சாரதா தேவியா இருந்திருக்கிறாங்க பெண்மைக்கு உதாரணம்னா சாரதா தேவியா இருந்திருக்கிறாங்க 